Hi friends, so in this video, we will talk about the data sufficiency of the balance problems. So, we will talk about the problems in the 60 second problem. So, we will talk about the logical error. So, we will talk about the answer. So, we will talk about the problem and the balance problems. So, first question is, x is a multiple of 12, that is less than 100. What is x? So first statement लेना कुड़तर कांग ना x वंदे multiple of four and second statement लाऊं दे x इसे multiple of fifteen ना कुड़तर कांग इलिया so now already तुमको ये टा सोना है x वंदे question बड़ी multiple of twelve आ रखनो आधे वंदे less than hundred आ रखनो इलिया ना हम इटा केटर कर दे exact value of x चलिया so first statement टा consider पढ़नी है अभी ना आधे वंदे multiple of four आ रखनो अना ना already उनके टेप सुनली है ना multiple of four आय इरिंस अभी ना नमक सीरीज़ ऑफ़ वैल्यूज़ करेगो पर twelve नो वरला twenty four वरला forty eight वरला सो इन द मरी सीरीज़ ऑफ़ वैल्यूज़ वंदु वरो अना नमक इटे क्या करते हैं what is x exact value of x नमक इटे क्या करांगे सो अदन नाला इन द first statement अभी चीन नमलाला answer पन्ना मुड़िया दे okay वाम अना second statement वंदु बताइ அல்லவுது X வந்து multiple of 12 ஆருக்கினோம். X வந்து multiple of 15 ஆருக்கினோம். சரியா? And நான் போன வீடியோல் என்ன சொல்லிருப்பேன் அப்படினா, ரெண்டு statementு சேந்து வந்து இந்த question answer பண்டிருத்துக்கு தேவன்று மறு நான் சொல்லிருப்பேன். அதாவது வந்து X multiple of 4 ஆம் இருக்கினோம். X வந்து multiple of 15 ஆம் இருக்கினோம். At the same time question படி, X வந்து multiple of 12 X வந்து multiple of 12 ஆயிருந்து அப்படினா, obvious அது வந்து multiple of 4 ஆயிருக்கும் சரியா, சு அது நால் நம்ம first statement consider பண்ணும்கிற அவசியும் இல்லை சரியா, சு அது நால் first statement consider பண்ணாதீங்க second statement வந்து consider பண்ணீங்க அப்படினா, நமக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க, X is a multiple of 15 குடுத்திருக்காங்க, இல்லியா, சு X வந்து multiple of 15 ஆயிருக்கினோம், question படி multiple of 12 ஆயிருக்கினோம அது less than 100 ஆருக்கினோம் சரியா சோ இப்படி ஒரு நம்பர கண்ட புடிக்கினோம் அப்படினா 12க்கும் 15க்கும் first LCM பிடுங்க எடுத்தீர்க்கினா நமுக்கு என்ன வரும் 3A 4 5A இல்லியா அப்போ 4 5 are 20 23 are 60 இல்லியா அப்போ 16ர நம்பர வந்து multiple of 12 ஆம் இருக்கு multiple of 15 ஆம் இருக்கு at the same time 100 விட கம்மியான நம்பர இது கடுத்து நம்பர் வந்து 120, 120 வந்து greater than 100 ஆயிடும் சு அந்த நம்பர் consider பண்ணம் முடியாது சு 16ர நம்பர் வந்து இந்த 3 condition யும் satisfy பண்ணது இல்லியா சு அப்பினா நம்ம second statement வைச்ச answer வந்து கொண்டு வந்தரலாம் okay வா சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் statement 2 alone is sufficient to answer the question சொல்லில்லாமா நம்ம கிட்டேங்க first statement வைச்சே நம்மலால் answer பண்ணிருக்க முடியும் சரியா என்ன series of values வந்து x கு வரும் 4 வைச்சு நம்ம வந்து multiple of 4 நாம் உங்கள் சொல்லிருந்தாங்க அப்படினா but ஆனா நம்ம கிட்ட exact ஆன value கேக்கிறாங்க what is x in கேக்கிறாங்க சரியா so அப்படி கேக்கமுது நம்ம வந்து exact ஆன ஒரே ஒரு value நம்ம கண்டுபிடிக்கினோம் அது வந்து 4 ஓட மல்டிப்பலாம் இருக்குனும் 15 ஓட மல்டிப்பலாம் இருக்குனும் at the same time 12 ஓட மல்டிப்பலாம் இருக்குனும் சொல்லிருப்பேன் but அனா obvious வந்து logic யோச்சிங்கனா 12 வந்து multiple of 4 ஆம் இருக்கு இல்லியா சு அதனால் first statement consider பண்ணவேனா சு அதனால் statement 2 alone is sufficient to answer the question சு இது வந்து எனக்கே first strike ஆகில் சு நம்ம channel viewer தான் வந்து சேரி, இப்போ வந்து நம்ம் next problem பார்க்கலாமா? சு, next problem நான் வாசிக்கிறேன். What is the height of the right angle triangle? சு, first statement லேன் என்ன குடுத்திருக்காங்க? The area of the right angle triangle is equal to the area of the rectangle whose breadth is 15 meters நின்று குடுத்திருக்காங்க. சு, second statement லேன் என்ன குடுத்திருக்காங்க? அப்படினா, the length of the rectangle is 12 meters அப்படின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க. சரியா சேரி, இப்போ வந்து நம்ம solution பார்க்கலாமா, சு நமக்கிட்ட questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க, height of the right angle triangle கேட்டிருக்காங்க, சரியா, so area of the right angle triangleக்கு formula என்ன, half into base into height, so right angle triangle எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், சரியா, so இது base, இது வந்து height, சரியா, it's B, சரியா, so நமக்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படினா, அதாவது இந்த right angle triangle rectangleோட area வுக்கு equal ஆருக்குமா, சரியா, அப்பு area of a rectangle என்ன, length into breadth, இல்லியா, so நமக்கிட்ட இங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க, first statementல breadth குடுத்திருக்காங்க, 
ब्रेथ வந்து 15 मीटर्स ने कुर्दर गांगे सो सेकेंड स्टेटमेंट ला नमक वंदे लेंथ वंदे 12 मीटर्स ने कुर्दर गांगे अपन नमला लेना पन्ना मुड़ियो इन्दर रेंड वैल्यू में चिते नमला ला एरिया वंदे कंडो पुच्चरा मुड़ियो इलिया सो इन्दर एरिया वों इन्दर एरिया वों इन्दर இது வந்து breadth, இது வந்து base, okay வா, இரண்டுத்துக்கு difference இருக்கு, okay வா, அது நான் நியாப்போச்சுக்கும்க, so இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படினா, இப்போ வந்து 15 into 12 போடுங்க, so 15 into 12 என்ன வரும் 10, 30, 5, 1, 18 வருமா, so half BH வந்து 118 நம்ம் எல்லாம், இல்லையா, அப்போ BH வந்து என்ன எல்லாம் 316 எல்லாம், சரியா, ஆனா base வந்த அங்கு குடுக்கில் சரியா, சு அதனால் 2 statement வெச்சு நம்மலால் answer பண்ணம் முடியாது எதாது ஒரு statement நமக்கு base குடுத்திருந்தாங்க அப்படினா நம் என்ன சொல்லாம் அப்படினா both the statements வெச்சு நம்மலால் answer பண்ணம் முடியும் சொல்லாம் பட் அனை இங்கு base குடுக்கிலியே சு அதனால் 2 statement வெச்சு நம்மலால் answer பண்ணம் முடியாது இப்போது நாம் next question போலாம் MSLO if n is green is n green அப்படியின்றாம் அது நமக்கிட்டு கேட்கிறாங்க சோ 2 statement இங்கு குடுத்திருக்காங்க 1 வந்து m is not green second statementல வந்து m is yellow சரியா இது நீங்களே வந்து solve பண்ண try பண்ணுங்க சோ இந்த questionல நமக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா அதாவது n green ஆருந்த m yellow ஆ இருக்குமா சரியா நமக்கிட்ட வந்து n green ஆ இருக்குமா அப்படின்றாம் அதிரி கேக்கிறாங்க சரியா so 2 statement குடுத்திருக்காங்க m is not green m is yellow அப்படின் சொல்லுட்டு சரியா so first statement வைத்து நம்ம answer பொண்ணும் அப்படின்னா m green ஆ இருக்காதுன் m வேர கலராக கொடு இருக்கலாம் இல்லியா so அதனால நம் வந்து n green அப்படின் கேட்டா, second statement வெச்சு நம் n green நும் சொல்லாம். சரியா, so B, option B வந்து நம் choose பண்ணாம். சரியா, படனை இதில் என்ன ஒரு சின்ன பிரச்சின இருக்கு அப்படினா, எனக்கு question ஏ actually வந்து complete அல்லாத மதிரி இருக்கு. சரியா, so அதனால் இந்த 2 statementல குடுத்திருக்கு dataவும் sufficient இல்லாததுக்கும் wipe இருக்கு. சரியா, so அதனால் D யாவும் Better not to attempt it. சரியா? சரி, next problem போலாமா? சரி, இப்போம் வந்து நம்ம next problem போலாம். So, next problemல என்ன குடுத்திருக்காங்க? If both x and y are non-zero numbers, what is the value of x by y? நமக்கிட்ட question கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? So, இரண்டு statement குடுத்திருக்காங்க. First statementல என்ன குடுத்திருக்காங்க? x squared is equal to y squared என் குடுத்திருக்காங்க. Second statementல வந்து x is equal to 3 என் குடுத்திருக்காங்க. சரியா? So, சேரி, இப்போ நம்ம இந்த பிராப்பலம்கு solution அப்பாக்கலாம் சிரியாம் சு நமக்கிடை என்ன குடுத்திருக்காங்க first statementல, first statementல வந்து நமக்கு x squared is equal to y squared அப்படி நமக்கிடை குடுத்திருக்காங்க சிரியாம் second statementல நமக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க நமக்கு வந்து x is equal to 3 குடுத்திருக்காங்க இங்க நமக்கு வந்து x இந்த x value வுத்துக்கி first statementல் இருக்கிறு x இக்கு நான் substitute பண்டுகிறேன் அப்படினா எனக்கு என்ன வரும் y square is equal to 3 square என்ன 9 நன அப்போ y என்ன சொல்லாம் root of 9 என்ன சொல்லாமா அப்போ y is equal to plus or minus 3 என்ன வருமா ஆனா இங்கு நல்ல கவனிச்சிங்க அப்படினா நமக்கு வந்து what is the value of x by y என்ன குடுத்திருக்காங்க சரியா what are the values of x by y அப்படின் நம்ம வந்து 2 statement வெச்சு நம்னால் கண்டு புடிச்சிருக்கம் முடியும் சிரியா அனா what is the value of x by y நமக்கு கிட்டைக் கேட்டது நால் நமக்கு வந்து exact ஆன value of x by y நமக்கு தேவ சிரியா சு அப்படி வந்து இவுங்க குடுத்திருக்க statement வெச்சு நம்னால் கண்டு புடிக்க முடியாது சிரியா என்ன நமக்கு கண்டிப்பா x by yல 2 value வரும் சிரியா நம் plus 3 வெச்சு அப்படி substitute பண்ணும் நாம் நமக்கு 2 value வரும் சரியா அப்போ values of x by y தான் நம்மலால் கண்டு பிடிக்கும் முடியுமே தவுத்து நம்மலால் வந்து exact value of x by y நம்மலால் கண்டு பிடிக்கும் முடியாது சரியா அதனால் நம்ம எந்த option choose பண்ணும் D option choose பண்ணும் அதாவது question cannot be answered with the help of both the statements okay வா 2 statement வேச்சு நம்மலால் answer பண்ண முடியாது 
ஓகேவா ஏன்னா இங்கே ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கிது நம்ம கிட்ட வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் டி ஆப்ஷனை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகுமா சரி இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டனில் ஹவு மச் டைம் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் டவுன்லோடிங் த சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நமக்கு த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டு சிக்ஸ் கிலோ பைட்ஸ் பர் செகண்ட் ஓகேவா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த சைஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா பைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் அப்புறமேட்டு சரியா சரி இப்போ இந்த கொஸ்டனுக்கு நம்ம சொல்யூஷனை பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிட்ட டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கேபிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அட் த சேம் டைம் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து சைஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பின்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் வந்து இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆகும் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக தெரியும் ஏன்னா அவங்க வந்து சாஃப்ட்வேரோட சைஸ் வந்து கொடுக்கல கொஸ்டினில் சரியா அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் டூவோட ஹெல்ப் கண்டிப்பாக தேவை அதே மாதிரி டைமை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னோட ஹெல்ப்பும் கண்டிப்பாக தேவை சரியா ஸோ இதை பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சியை டிக் பண்ணிடலாம் சரியா பட் ஆனால் இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பின்னு கொடுத்துருக்காங்களா எம்பினா மெகா பைட்ஸ் சரியா ஸோ ஒரு எம்பிக்கு வந்து எத்தனை கேபி ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் கேபி சரியா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பியும் நம்ம வந்து கேபியாக மாற்றணும் ஏன்னா அவங்க வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டை வந்து சிக்ஸ் கேபிஸ் பர் செகண்ட்னு கேபியில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ அப்போ மாற்றினா தான் நம்மளால் வந்து டைம் ரிக்கொயர்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா டுவெண்ட்டி டென்னு டுவெல்லு ஒன்று ஃபைவ் ஓகே டூ த சிக்ஸ்டீன் டூ எயிட்டு நைனு ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ எயிட்டு டென்னு சிக்ஸு ஓகே ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட்டுன்னு வருது ஓகேவா ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் கேபி ஸோ இப்போ வந்து இந்த கேபியையும் நம்ம வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது சாஃப்ட்வேர் சைஸையும் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா எவ்வளோ டைம்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் டிவைடட் பை சிக்ஸு போட்டோன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஸோ அடிச்சோன்னா நமக்கு என்ன வரும் செவன் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி டூவா இப்போ பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஃபோர் இருக்கும் எயிட் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுன்னு வரும் சரியா ஸோ அப்போ வந்து செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான டைமு சரியா அவ்வளோ டைம் தான் டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ நம்மளால் வந்து இது என்ன சொல்ல முடியும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நமக்கு வந்து தேவை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின் ஸோ ஆப்ஷன் என்ன சி ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகுமா சரி இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் அண்ட் என் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து என் இஸ் அண்ட் ஈவன் இன் டீச்சர் அண்ட் எம் இஸ் ஆட் ஸோ எம் வந்து கிரேட்டர் தென் என் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம் அண்ட் என் இஸ் தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா சரி இப்போ நீங்களே வந்து இதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் சரி இப்போ இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷனை நம்ம பார்ப்போம் சரியா நம்ம கிட்ட கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் அண்ட் என் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நம்ம கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து என் இஸ் அண்ட் ஈவன் இன் டீச்சர் அண்ட் எம் இஸ் ஆர்டன் கொடுத்துருக்காங்க எம் கிரேட்டர் தென் என்னன்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அண்ட் செகண்ட்லேயும் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம் அண்ட் என் இஸ் தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அப்புறம் பார்ப்போம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து இப்போது பார்ப்போம் சரியா ஸோ எம் இன் டு என் வந்து தேர்ட்டி சரியா அப்போது இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னலா
டென் இன்டு த்ரீயும் தேர்ட்டி தான் த்ரீ இன்டு டென்னும் தேர்ட்டி தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு இவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம கிட்டே வந்து இப்போ கண்டிஷனை செக் பண்ணும் சரியா ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நமக்கு கண்டிஷனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா என்னென்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என் வந்து ஈவன் இன்டீஜராக இருக்கணும் எம் வந்து ஆடாக இருக்கணும் எம் வந்து கிரேட்டர் தேன் என்னாக இருக்கணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து எம் கிரேட்டர் தேன் என்ன செக் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இதை இந்த இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த இதை பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்மில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் கம்மா தேர்ட்டி இருக்கா இந்த இடத்துல ஸோ ஒன் வந்து கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டியா இல்லை இல்லை ஸோ அதனால் இந்த பாசிபிலிட்டி வராது சரியா செகண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் வந்து கிரேட்டர் தேன் டூவா ஆமாம் இல்லையா ஸோ அதனால் இது வரும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் ஸோ அதனால் இது வரும் டென் வந்து கிரேட்டர் தேன் த்ரீ இல்லையா ஸோ அதனால் இது வரும் சரியா அதே மாதிரி தேர்ட்டி கம்மா ஒன்று அப்போ தேர்ட்டி வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்று அப்போ இது வரும் சரியா டூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டீன் கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால் இது வராது ஃபைவ் வந்து கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி த்ரீ வந்து கிரேட்டர் தேன் டென் கிடையாது ஸோ அப்போ நமக்கு நாலு பாசிபிலிட்டி தான் வரும் அதை நம்ம தனியாக எழுதுவோம் ஃபிஃப்டீன் கமா டூ சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் டென் கமா த்ரீ அப்புறம் என்னது தேர்ட்டி கமா ஒன்று சரியா ஓகே இது எம் இது என் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எம் கிரேட்டர் தேன் என்ன்ற கண்டிஷனை நம்ம செக் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து என் இஸ் அன் ஈவன் இன்டீஜர் எம் இஸ் ஆடை நம்ம செக் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ என் வந்து ஈவன் இன்டீஜராக இருக்கணும் ஸோ இந்த இது வந்து ஈவன் இன்டீஜராக இருக்கா என் வந்து ஈவன் இன்டீஜராக இருக்கா ஸோ டூ வந்து ஈவன் தானே ஸோ அதனால் இது வரும் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் வந்து ஆடு ஸோ அதனால் என்ன ஈவன் இன்டீஜருங்கிற கண்டிஷனை அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஸோ அதனால் இது வராது அதே மாதிரி இதுவும் ஆடு ஸோ அதனால் வராது இதுவும் ஆடு அதனால் இதுவும் வராது இல்லையா அப்போ நமக்கு வர்ற ஒரே பாசிபிலிட்டி ஃபிஃப்டீன் கமா டூ சரியா ஸோ நமக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுது எம் என்னோட வேல்யூ நமக்கு தேவை அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷனுமே வந்து நமக்கு தேவைப்படுது சரியா அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றும் நமக்கு தேவை ஸ்டேட்மெண்ட் டூவும் நமக்கு தேவை அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியை தான் நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணும் சரியா ஸோ வீடியோ லென்த் வந்து இதுவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எடிட் பண்ணும் போது தான் எனக்கே எவ்வளோ லென்த் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக தெரியும் அதாவது எவ்வளோ டைம் இந்த வீடியோ வருது அப்படின்றது எனக்கே எடிட் பண்ணும் போது தான் தெரியும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சால்வ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ டாட்டா ப